Muy bien, vuelve hacia mí. Muy bien. Ahora, Ahora ve hacia allá. Toma, siéntate en la sala de espera. Muy bien, ven hacia mí. Muy bien. Ve, ve hacia el otro lugar. Sí, a la otra dirección. Ven hacia mí. Otra, otra. Sí. Muy bien. Sin nada. Trata. Vamos a ver cuánto puedes ir. Fuerza. Tú puedes. Tú puedes caminar, Ricardo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sigue, sigue caminando cuanto puedas. Muy bien, hay mucha fuerza y mucha voluntad en vos. ¿Cómo pudiste vencer con el tratamiento la parálisis? Vas a poder vencer y caminar con las muletas. Continúa. Muy bien, Ricardo. ¿Puedes? ¿Puedes seguir? Maravilloso. Maravilloso, Ricardo. Muy bien. Si necesitas ayuda, le pides, te traigo las muletas. Muy bien. Puedes ir hacia las... Muy bien, Ricardo. Es emocionante verte caminar. Muy bien. Lo que tú puedas, no más de lo que tú puedes. Muy bien, muy bien, excelente. ¿Crees que vas a poder caminar con una sola muleta, con un solo bastón, sin las muletas? Sí. ¿Y que vas a poder caminar después sin bastón? ¿Solo bastón? Sí. Sí. ¿Dentro de la casa o en el... Exacto. Cuando empezamos a tratar, ¿pensaste que ibas a caminar sin bastón? No. No pensaste. ¿Estás contento? Sí. ¿Que puedes caminar sin bastón? Sí. Muy bien. <risa> Ricardo, un beso a mamá. Sin la ayuda de mamá y el estímulo de mamá, no hubieras hecho una, más tantos años de tratamiento. No tantos años, un año y medio. ¿Cuánto hace que lo estamos tratando, Ren? ¿Tratando? Sí. Un año y medio. Un año y medio. Sí. Aparte de la interrupción de que estuvo en, eh, en Suiza. En Suiza. Por nueve meses. Cuando estuvo en Suiza no se siguió mejorando. No, se paró. Se paró. O sea que empezó a caminar cuando hicimos el primer tratamiento. Cuando estuvo en Suiza dejó Caminó. de mejorarse. Caminó siguió. en Suiza y después no mejoró nada. Cuando volvió en Israel... Continúa a mejorar hasta ahora. Hasta ahora. O sea, cuando hicimos tratamiento mejoró, cuando no hicimos tratamiento dejó de mejorar. Sí. Cuando me lo trajo en silla de ruedas parapléjico, ah, sí. ¿pensó que lo iba a ver caminando? No, como caminaba hoy. No. ¿Qué sintió la primera vez de que lo vio caminar sin muletas en la clínica, en el anterior tratamiento? Que estaba con Alex acá, estábamos hablando y de pronto sentimos, su hija pegó un grito y salimos afuera y lo vimos caminar por primera vez sin muletas. ¿Qué sintió? Ah. 
No, nunca le pregunté. Es la primera vez que le pregunto. Lo que uno tiene. siente cuando una rinascita. Me parece que Ricardo renació una segunda vez en este momento. Ma l'ansietà di avere un primo figlio e ver Riccardo camminare di nuovo fu la stessa emozione. La stessa emozione. Sì, bueno, sí, più que... grande che, 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 ave, che averlo chico. Ta. Quando salì dall'ospedale di paraplegico in Suiza, qual fu eh, la... che fu l'ultimo che le dicevano i medici quando salì in silla di ruedas di allà? ¿Cuál fue la opinión de los médicos? Que Ricardo nunca va a poder hacer los estudios en SIA. Uh, que podrá caminar solamente dos, tres metros con muleta para entrar en el baño. Ma que no, que no, no había que pensar que Ricardo podía estudiar el año que, que enfrente sin la silla. Sin la silla. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo después que empezamos a tratar eh, pudo dejar la silla de ruedas y caminar normalmente con muletas? Reno, ¿usted recuerda? Dos meses. Caminaba con muletas en el hotel. Sí. Al Moria Plaza para ir a la... No, no a la spiaggia, a la piscina. A la piscina. E quando si va al trattamento in, uh, alla Hadassah di Mount Scopus a Gerusalemme, alla fine, okay. tomava la SIA. E il professor Magora fu più di una vez, perché non cammina senza SIA qui? E Riccardo stava con miedo di camminare senza SIA nella Hadassah di Mount Scopus perché aveva, come se, non so, scalino. Ah, olio, sì. Entonces era un perterra muy... Uh, Ricardo estaba con miedo de, de caer. Eh, Ren, ¿qué, qué es la, ¿cuál es la opinión de los médicos que lo vieron ahora, esta última semana, a Ricardo? Que camina, que es un miraje. Caminaba, que era una cosa increíble e impensable, que Ricardo podía llegar y a camminare eh, con le canne come sta camminando oggi tranquillamente senza problema. Muy bien, ahora muestra un momento las piernas, muestra, mueve, mueve las piernas. La otra pierna. Eh, Ricardo, sí. eh, Quisiera resumir antes de, de que tú vayas a Italia, después de los tres meses o cuatro que hemos tratado esta vez, eh, el tratamiento desde el comienzo. ¿Podrías contar entonces cuál es la historia, qué es lo que ha sucedido? Sí. Ahora, la historia que tengo es que estaba en un chairlift en Suiza, before my birthday. And I got stuck in a snowstorm and I had no choice but to jump, to save myself by jumping off. And I jumped eight meters, eight and, eight and a half meters without my skis. And they, after this, they found me the next morning. And they come, they, there was a man coming down and they find me and they take me to some hospital. And I was uh, hospitalized in, uh, first in Bern and I had an operation. After the operation I was in a trauma and I slept, I woke up after two days or after three days. And uh, then afterwards I, they told me, the doctors said to me that I, oh you have to go to another hospital in Geneva for a paraplegic hospital and I was there for five months. When I was there, they said to me that I couldn't walk uh, all my life, it was finished. And I didn't believe in it because doctors, I don't believe in doctors myself, well, apart from one. And uh, so after 
four, after four months, I began to make physiotherapy, yeah? and I started to walk a little bit to the, the parallel bars. And I could only make two or three steps, but very bad, not uh, so straight, not so uh, good. And I didn't have controls of my legs so, so well, and I had no sensibility and no nothing. So my uncle, he went to Israel, find a doctor, and he found one of the best doctors in the, in the world. His, his name is Dr. Segal. And then from him, he recommended to come to Tel Aviv. And through my sister, I met Dr. Peter. After, doctor, after the hospital, when I finished the hospital, after five months, I was in a chair. And I still had no sensibility, no nothing, I couldn't feel nothing. I, my parents decided maybe it should be good that I came here. And so I came to Israel for a couple of months, I came for three months. And uh, after one month, I was, I started to have a treatment with the agriculture. Second, at the end of the summer, at the end of the summer, I decided to throw my chair away and I said I'll never use it again. And from the treatment, I did a very, very, very big improvement and my muscles were a little bit better and beginning to also my, my circulation of the blood was getting better and so my mother decided that uh, we should come again. Afterwards I went back to Switzerland and in Switzerland uh, I stayed there for nine months because I had to finish school and then for nine, nine months I didn't make improvement. I, there was no no improvement. After the school was finished, I decided to come straight away here again. And this time, I, would, uh, I went to see my doctor, Dr. Pedron, and he told me, apart from agriculture, I should also make a little bit of gymnastic. And I went every day for three months. At first, I went to Dr. Pedron, I had three times a week. And I started to gain more sensibility. And when he asked me, and, uh, my, my, my blood circulation was better, and I, was, uh, I didn't uh, use the chair. I had the chair, I never used it, and I was beginning to come alone, independent. A little bit every day, a little bit more independent, I was coming by myself. And uh, he saw a big change, so he said to me that I must stay here for a long period of time. So after the three months were finished, my, my, I gained a little bit of weight, I was very thin, and my muscles were getting were growing a little bit, and it was very, I couldn't, I couldn't believe it myself. So I said to my mother, my doctor said to my mom that I should come here in September, and to stay from, uh, for a couple of months, six to eight months. So after, afterwards, I came here, we found myself an apartment, and we came to Dr. Pino. And during the six months, I gained roughly half of all my sensibility. I can now move my, my right foot, uh, for, so I can be able to drive in the future. And I can, I can uh, walk uh, with one, with one stick, uh, not good, but a couple of meters slowly. I can, I, and I can walk, uh, say, before I used to walk five meters without nothing, four or five meters without nothing, but it was more tiring for me. And now I can walk eight to ten meters. Uh, but less tired, less tired because of the treatment. And I did a really, really big uh, improvement. And I also can move a little bit my fingers from that puncture and I couldn't believe it. And I have, I think, very, very little movement on my left foot because when I'm walking around or when I'm lifting, 
or with the weights when I'm or when I'm walking, I can feel that I have a movement on the left foot. And uh, that's it. Now I'm going back, but I shall come again in the summer because I want to continue. 